டூ இப்போ த்ரீ போட்டுட்ருக்கோம் ஃபோர் ஃபைவ் இன்னும் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் அதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்படி நமக்கு லாஸ்ட்டாக முடித்ததுக்கப்புறமா தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைன் இப்படி செப்பரேட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு முடிக்கணும் இந்த நாட் தெரியாதவங்க தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த நாட்டை நம்ம ஃபஸ்ட் நாட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணோம்னா இப்படி நமக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிங் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த ப்ளூ கலர் வயரை உள்ளே விட்டு இந்த எல்லோ கலர் நம்ம லூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வயரை இப்படி உள்ளே விடணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஏனி பண்ணி முடிச்சு போட்டாச்சு லேடர் நாட் இதுக்கு பேர் இப்போ இதை ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணி விட்டுலாம் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் இனிமேல் நமக்கு ரன்னிங் வேறு தேவைப்படாது இது எல்லாமே நம்ம கிராஃப்ட் நாட் தான் போடும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த வயரை என்ன செய்யணும் உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுக்கோ பாருங்க இந்த வயலை நம்ம உள்ளே இப்படி சொருகிட்டுருக்கோம் இந்த ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டே பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு விட்டுறாதீங்க ஒரு மூணு நாலு நாட் சொருகிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரன்னிங் வயர் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் ஃபஸ்ட் நம்ம விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒரு அடி வயர் அதுதான் இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாட் சொருகணும் இப்போ நம்ம இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்த வயரையும் ரன்னிங் வயர் கட் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வயரையும் நம்ம இப்போ உள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே பண்ணக்கூடிய வேலை இதுலேயும் நம்ம ஒரு மூணு நாட் போடணும் மூணு நாலு நாட் போடணும் அதை நான் அப்புறமா போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பேஸ் நமக்கு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா கூட இப்படி இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டையும் இப்படி கொண்டு வாங்க இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா சென்டரில் இந்த ரெண்டு வயர் வரும் இப்படி வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் தெரியும் இப்படி இருக்கா இதை இப்படி மடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் வரும் இந்த சென்டரில் ரெண்டு வயர் வருது இதுதான் நமக்கு சென்டராக வருது சென்டரில் வரக்கூடியத நம்ம நாட் போடணும் அப்படி ஒருவேளை மடித்து உங்களுக்கு சரியாக தெரியலைன்னா கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு சென்டர் வந்தோம் இந்த ரெண்டு வயலையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் அதே மாதிரி தான் அந்த சைடும் போடணும் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த பக்கம் நைன் போயிடும் இந்த பக்கம் நைன் போயிடும் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுருக்கோம் இப்படியும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி சென்டரில் நம்ம கிராஸ் நாட் போடணும் இனிமேல் நமக்கு எல்லாமே கிராஸ் நாட்டில் தான் வரும் ரன்னிங் வயர் வராது இப்போ இந்த வயரை வச்சு இந்த பக்கம் போட்டு கொண்டுடணும் இதுவரை போட்டு கொண்டுடணும் இதுதான் உங்களுக்கு மிடில் பாயிண்ட் இதுவரை நம்ம போட்டுக்கணும் ஒரு சைடு இதுவரை போடணும் ரைட் சைடு இங்கே போட்டு கொண்டாரோ லெஃப்ட் சைடு இந்த வயரை வச்சு இங்கே வர போட்டு கொண்டாரணும் இங்கே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்களா இதுவரை நம்ம போட்டு கொண்டு வந்துடணும் இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ நான் எல்லோ வயரை வச்சு ரைட் சைடு போட்டுட்டு இருக்கேன் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் மாதிரி ஆனால் ரன்னிங் வயர் கிடையாது இப்போ இந்த வயர் வச்சு அப்படியே அங்கே வர போட்டு கொண்டு வரணும் இதுவரை நம்ம போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இதுவரை நம்ம போடணும் இந்த வயரை வச்சு இங்கே வர போடணும் இந்த சைடு வயர் வச்சு அதாவது ரைட் சைடில் உள்ள வயரை வச்சு நம்ம இங்கே வர ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த எண்டிங் வர நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இதோட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சைடு வளர்த்துட்டு தான் நம்ம ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சென்டரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு அடையாள மாதிரி இது வர நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போட ஆரம்பிக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் இந்த சென்டரில் போட்டு நம்ம பாருங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள வயரை வச்சு ரன்னிங் வயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுவோம் லெஃப்ட் சைடில் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த வயர் எடுத்துகிட்டு நாட் போட ஆரம்பிக்கும் இனிமேல் முழுக்க கிராஃப்ட் நாட் தான் நம்ம போட்டுட்டே வரும் ஒரு சைடு முழுக்க இப்படியே வளர்த்து கொண்டணும் லெஃப்ட் சைடு போடும்போது இந்த வயரை எடுத்து போடணும் ரைட் சைடில் அந்த வயரை எடுத்து போடுவோம் இதை தான் நம்ம வயரை எடுத்து போடுவோம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீடியோ புரியலைன்னா 
திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் புரியலைன்னா நம்ம திரும்ப எப்படி படிப்போமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த கூட பின்றதும் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கிறதை பொறுத்து நல்லா புரிஞ்சிட்டுனா உடனே நீங்கள் போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு இடம் பார்த்துட்டு போடுங்க இப்படியே போட்டே வர மாதிரி கிராஸ் நாட் போடுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த சைடு நம்ம போட்டு கொண்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரத இந்த இடத்தோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இந்த ப்ளூ கலரில் நம்ம நிப்பாட்டி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதுவரை நம்ம போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் சென்டர்லேருந்து போட ஆரம்பிக்கணும் சென்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் நாட் மாதிரி வரும் இந்த ரெண்டு வயலும் சேர்ந்து இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் போடணும் அப்புறம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி இந்த சைடும் அந்த சைடும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நம்ம கிராஸ் நாட் போட்டு கொண்டு போவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை வச்சு இதை ரன்னிங் ஒயராக வச்சு அப்படியே லெஃப்ட் சைட் போட்டு கொண்டு போகணும் நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடில் இந்த ஒயரை இதை ரன்னிங் ஒயராக வச்சு இந்த சைட் கொண்டு போகணும் அப்படியே தான் நம்ம கூட முழுக்க போட்டு கொண்டு வரணும் ரெண்டு நாட் மட்டும் போட்டு தான் நான் அந்த இடம் கம்ப்ளீட் பண்ணலை அதுக்கு முன்னே கூட்டி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதில் இன்கம்ப்ளீட் இதெல்லாம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் வீடியோ சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இந்த சைடை அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் போட்டுட்டு இதை முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இங்கே வர கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் வர கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தேர்ட் லைன் பார்த்திங்கன்னா சேம் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் நாட் போடணும் இப்படி சென்டரில் மிடில் நாட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மிடில் நாட்டை போட்டுட்டு ரைட் சைடு அந்த ஒயரை கொண்டு போகணும் லெஃப்ட் சைடு இந்த ப்ளூ கலர் ஒயர் இப்படியே நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி வளரும்போது இதே மாதிரி உங்களுக்கு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் இந்த டிசைனை பாருங்கள் நம்ம அப்படியே வளர்த்து கொண்டாரமா ஒன் டூ இப்போ தேர்ட் நாட் போடுறது சொன்னேன் இப்படி நம்ம போட்டு போட்டு கொண்டு வரும்போது இதே டிசைனில் அவங்களுக்கு அந்த சைடு வந்துடும் இதுக்கடுத்து நமக்கு போடுறதுக்கு நாட்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டாப் ஆகிடும் இதுக்கடுத்து பாருங்கள் இப்படியே ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இனிமேல் நம்ம நாட் போடுறதுக்கு ஒயரே இல்லை பாருங்கள் அப்படி இது எல்லாமே சேம் ஒயராக இருக்கும் நம்ம போட மாட்டோம் அதனால் இதோட நமக்கு இந்த சைட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கூட இவ்வளோ தான் நமக்கு வளரும் அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த இடத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இங்கே நான் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணி காமிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம வளர்க்கணும் ரெண்டு சைட்லேயும் வளர்த்தோம்னா கூட ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதுதான் கூடையோட பேஸ் நமக்கு பேஸ் இப்படி இருக்கும் நம்ம ஒரு சைடு வளர்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சைடு நம்ம வளர்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம சைடில் எப்படி சைடில் ஜாயின் பண்ணும்போது நான் போட்டு வச்சுக்கோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம போடணும் நான் இதை முடிச்சுட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிராஸ்ட் வரத இப்படி இணைச்சி போடணும் இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து போடும்போது நமக்கு சைடில் வளர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு இந்த சைடும் முடிச்சுருங்க சேம் இந்த சைடும் முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு சைடு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த ரெண்டு சைடையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு கூடையோட ரெண்டு பக்கமும் இப்படி தனித்தனியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி ஒன்றா சேர்த்து நாட் போட்டு கொண்டு வந்துடும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஒயரை நம்ம உள்ளே சொருகி விடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறதுலாம் உங்களுக்கு இதை சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் புரியும் மறந்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒயரை என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் வந்து கேட்பீங்க அதனால் இந்த ஒயரை நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளே சொருகி விட்டுணும் இப்போ நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணும்போது சொருகி விடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் தான் ஃபஸ்ட்டே நான் உங்களை சொருகி விட சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த ரெண்டு எல்லோவையும் சேர்த்து நாட் போடணும் இந்த இடத்துல போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இப்படி நம்ம ஒடுக்கி சேர்த்து வச்சுக்கணும் இப்படி கையில் நல்லா பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா தான் போட வரும் உங்களோட சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஒருவேளை டைப் பண்ண முடியலன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புங்க அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விரிவான பதிலை கொடுக்குறேன் பேஸ்கட் மாடல் சால் பார்ட் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் எப்போ கேள்வி கேட்குறீங்களோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பேஸ்கட் மாடல் பாட்டில் நான் அதுக்கான பதிலை அப்லோட் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு டைமுமே பேஸ்கட் மாடல்ஸ் பாட்டில் ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ்க்கும் நான் ரிப்ளை
ஒன் சைட் நான் போட்டு காமிச்சுக்கேன் ஆப்போசிட் சைட் நீங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணி போட்டுக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கிராஸ் நாட் போடணும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால இந்த கேப் விழுது இந்த நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் பக்கத்தில் வச்சு நல்லா இறுக்கமாக போட்டிங்கன்னா கேப் வராது இதே போல் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை வச்சு ரைட் சைட் போட்டுடணும் அப்புறமா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஒயர்ஸில் வச்சு நம்ம அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டு சைடும் அதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிடுவேன் ரெண்டு சைடும் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதில் ஃபோர் நாட்ஸ் வர்றது வர போடணும் இந்த கிராஸ்லாம் நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நாட்ஸ் வர்றது வர போட்டால் போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் கூடுதலாக போடும்போது வாய் பகுதி உங்களுக்கு அதாவது இந்த மவுத் இருக்குது பார்த்திங்களா கூடையோட வாய் பகுதி இது ரொம்ப சிறுசாயிரும் அதனால் இந்த அளவோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதில் டிசைன் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எதோட ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் கரெக்டாக ஃபோர் லைன்ஸ் வர்றது வர போட்டுக்காங்க இப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோர் அதாவது டைமண்ட் ஷேப்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சேம் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே மேலேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் வந்துடும் இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் ஸ்டாப் பண்ணிங்க வேறு மாடலில் போடும்போது அந்த கலர் வர்றது வர நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இந்த மாடலுக்கு கீழே நம்ம இந்த பேஸ் போட்டுக்க பார்த்திங்களா இந்த மாடலுக்கு நம்ம இந்த கீழே பாருங்கள் ரெண்டு எல்லோ வரும் அதாவது மேங்கோ கலர் ஒரு ப்ளூ அண்ட் ஒன் மேங்கோ எல்லோ நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கூட முழுக்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் இந்த வயர்ஸ்லாம் அப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ நம்ம இதை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரோட நிப்பாட்டினா தான் வாய் பகுதி கொஞ்சமாவது அகலமாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சமாவது திங்ஸ் கேரி பண்ண முடியும் ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஒடுக்கமாக போட்டிங்கன்னா இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டோன்னு வைங்க சப்போஸ் நீங்கள் கூடுதலாக போட்டிங்க அப்படின்னா வாய் பகுதி ரொம்ப சிறுசாயிரும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது இதோட சேர்த்து சேர்த்து போடும்போது அது வந்துட்டே தான் இருக்கும் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் கூட பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஸோ கரெக்டாக ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் அதர் வீடியோஸ் அதாவது நீங்கள் ஸ்டார் கூடையிலேயே வேறு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு அதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணி போடாதீங்க என்னோடய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டுருக்கிறதே மூணு ஸ்டார் கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நிறையா வீடியோஸ் போடுவேன் அப்படிங்கும்போது என்னோடய வீடியோவில் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் என்ன மெத்தட் சொல்லியிருக்கணும் அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வாங்க அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கமெண்ட்டில் வந்து கேட்பீங்க ஸோ முன்னக்கூட்டியே நான் சொல்லிட்டேன் இதில் நான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் டைமண்ட் ஷேப் சைடில் போட்டுருக்கேன் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஜாயின் பண்ணி போட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு வயரையும் மறுபடியும் ஒரு கவர் ரீகேப் பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு வயரையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாட் அப்புறமா இந்த வயரை வச்சு இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து ரெண்டாவது நாட் ரெண்டாவது லைன் க்ரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை ஜாயின் பண்ணும்போது மூணாவது க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து நாலாவது அதுக்கடுத்து நமக்கு அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகும் த்ரீ டூ ஒன் இப்படி டிகிரீஸ் ஆகி இதோட நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஒருவேளை புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் இன்னொரு கூட வேணாலும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா வயர்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் சொருகி விட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்ஸ்லாம் இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைட் பண்ணிக்குவாங்க எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் புரியலன்னா சொல்லுங்க இன்னொரு வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல்ஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம ஒரு மூணு நாட் நாலு நாட்டுக்கு சொருகி விட்டுரும் ஒரு சைட் நான் சொருகி விட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இப்போ ரைட் சைடு இப்படி சொருகி விட்டுருக்கோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடு இங்கே இந்த பக்கமாக சொருக்கணும் கிராஸ் கட் கூடையில் நம்ம எப்படி ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவோமோ சேம் மெத்தட் இதை தாண்டி நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா சைடில் நீங்கள் இந்த ஷார்ப்னஸ்ஸை வளர்த்துட்டிங்கன்னா கூடவையோட அகலம் குறைஞ்சி போயிடும் இந்த வாய்ப்பகுதி கம்மியாயிரும் இதுதான் கரெக்டான அளவு நான் போட்டிருக்க கூடைக்கான அளவு இது அடுத்த வீடியோ பார்த்துட்டு தயவுசெய்து அதையும் இதையும் நீங்கள் போட்டு ஒன்றா போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இந்த கூடைக்கு நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ இந்த இதில் என்ன மெஷர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கணும் இதே மெத்தடில் போட்டு பழகுங்க இப்போ நம்ம எல்லா வயசையும் உள்ளே சொருகிட்டு ஹேண்டில் போடும்போது பார்க்கலாம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி
மவுத் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற இடம் இந்த பகுதி கொஞ்சம் அகலமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இது இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் குறைச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்க அப்படின்னா இதே ஷேப்புக்கு ஒன்று போல இருக்கும் இப்போ இதுலேருந்து இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்கேல் வச்சு காமிக்கிறேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா இப்படி கம்மியாக இருக்கும்போது நமக்கு இப்படி திறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பாக ஏன்னா இது ரொம்ப குட்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குடையில் நம்ம இதே மாதிரி இந்த இத்தனை நாட்ஸ் இதில் எத்தனை நாட்ஸ் வருதோ இப்போ இதில் எயிட் இன்ச்சாக நம்ம இந்த சைடு எயிட் போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுவே இது ரொம்ப குட்டி கூட இருந்ததுனால ரெண்டு லைன் மட்டும் நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு லைன் இங்கே போடும்போது வாய்ப்பகுதி ரொம்ப குட்டியாக போய் ஏற்கனவே நான் போட்ட அனுபவம் அதனால தான் இந்த டைமில் இந்த ரெண்டு நாட் மட்டும் நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இப்படி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கை உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும் அதில் உள்ளே போகிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரி இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் போட வேண்டியதான் இதுக்கு நிறைய மாடலில் ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வயர் வச்சு மூணு வயர் வச்சு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மாடலில் போடணுமோ அது மாதிரிலாம் போடுங்க நம்ம இதில் நல்ல டிசைன் ஹேண்டில் போடணும்னா ஒயர் நான் சொல்கிறதுலேருந்து நீங்கள் மூணு மடங்கு கூடுதலாக எடுக்கும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த டிசைனில் வரும் அந்த பூ டிசைன் மாதிரி போடுவோம் பாருங்க அதுக்கு ஆனால் இதில் இந்த பூ டிசைன் போட்டோம்னா இந்த டிசைன் மறைஞ்சிடும் ஸோ நான் பூ டிசைன் போடாமல் நார்மல் ஹேண்டில் தான் போட போகிறேன் உங்களுக்கு பூ டிசைன் வேணும்னா நான் சொல்கிறதுலேருந்து ரெண்டு மடங்கு போட்டு நீளமாக போட்டு பூ டிசைனுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துருக்கேன் இல்லையா அது நான் பெரிய ஸ்டார் கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த பூ டிசைன் எப்படி கொண்டுறதுனா அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டார் பேஸ்கட்டுங்கிற வீடியோ பிளேலிஸ்ட் பாருங்கள் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வயர்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது இந்த மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்தால் போதும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த குட்டி கேப் வரத்தான் செய்யும் இந்த இடத்தையும் இந்த இடத்தையும் ஒரு சின்ன கேப் வரும் நான் அந்த இப்படி கொஞ்சம் நெருக்கி வச்சு போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒழுங்குனாட்டில் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அந்த வீடியோவில் காமிக்கும் போது அப்படி ஒழுக்கி வச்சு போடமில்ல அதனால் இந்த சின்ன கேப் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இனிமேல் ஹேண்டில் போடுறதை பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப்பாக நம்ம ஒயர் கட் பண்ணோம் உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்குற ஒயர் அதாவது உள் ஒயர்னு சொல்லுவோம் இன்னர் ஒயர் நாலு பீஸ் நாலு அதாவது ஒரு ஹேண்டிலுக்கு நாலு பீஸ் வரும் அப்போ ரெண்டு ஹேண்டிலுக்கு மொத்தமாக எயிட் பீஸ் வரும் ஒன்றரை ஸ்கேல் அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலில் ஒரு ஸ்கேலும் கூடுதலாக அரை ஸ்கேலும் எடுத்துக்கோங்க டேப்லனா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் டேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அவுட்டர் ஒயர் வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற ஒயர் இந்த பின்னுற ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னக்கூடிய ஒயர் ரெண்டு பீஸ் வேணும் ஒரு சைடுக்கு அப்போ மொத்தமாக நாலு பீஸ் தேவைப்படும் டோட்டலாக ஃபோர் பீஸ் அது ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்கேல் கட் பண்ணிக்கோங்க அல்லது டேப்லனா ஒன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி பின்னுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இன்னர் ஒயரை நான் நாலு பீஸாக கட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே அளவில் எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு தான் புரியும் உங்களுக்கு நல் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுன்னா நான் சொல்கிறத கட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒன்றரை ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நான் மூணு ஸ்கேலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒயரை அப்போ ரெண்டு ஒயர் ஆறு ஸ்கேல் அப்படி வரும் புரியலைன்னா அதே மாதிரியே கட் பண்ணுங்கள் மடிக்கிறதுக்கா இப்படி ஒரே ஒயராக கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக மடிச்சுக்குவேன் இப்படி நீங்கள் சொல்கிறது சுத்தமாக எனக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் நான் சொல்கிற மாதிரியே பீஸ் பீஸாகவே கட் பண்ணி போடுங்க எப்படி கட் பண்ணால் ஒன்று தான் இந்த இடத்துல நம்ம கட் கொடுக்குறோம் இதை நான் கட் கொடுக்காமல் போடுறேன் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இப்போ இன்னர் ஒயரை நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வெளியே வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்சிங்காக தெரியணும் எது இன்னர் ஒயர்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சேம் கலரே எடுத்துக்காங்க உங்கள் கூடையில் போடும்போது சேம் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்படி ஒன்று போல் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சாலும் சரிதான் அல்லது ஒரு நூல் வச்சு கட்டிட்டாலும் சரிதான் எப்படினாலும் சரிதான் எதுன்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்களா அதுக்காக நான் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதில் எல்லோ பீஸ் ஒன்று ப்ளூ பீஸ் ஒன்று ப்ளூ கலர் நாட்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதே பேட்டர்னில் போடுறதா இருந்தால் ப்ளூ கலரில் போடுங்க வேறு பேட்டர்ன் போடுறதா இருந்தால் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ
ரைட் சைட் கொண்டு வரணும் டைட் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறமா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற எல்லோவை ரைட் சைட் கொண்டு வாங்க ஒரே ஒரு டிசைன் வந்திருக்கு பாருங்க திரும்ப லெஃப்டில் இருந்து ரைட் ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் எனக்கு ஹேண்டில் புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்கள் நிதானமாக ட்ரை பண்ணுங்க வராமலாம் போகாது கொஞ்சம் சிரமப்படணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஹேண்டில் நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதுக்கு மேலே எப்படி ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு தெரியல நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் இதே பேட்டனில் தான் நம்ம பின்னிட்டு வரும் இந்த டிசைன் வர ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்கள் பின்னும்போது பின்னும்போது அப்போ போய் லைட்டாக டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கேப் வராது அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் பின்னி முடிச்சுட்டு ரெண்டு ஹேண்டில் ஒன்று போல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம இதில் போட்டு ஹேண்டில் கட்டி விட்டுற வேண்டியது இங்கே ப்ளூ கலரில் நாட்டில் ஆரம்பிச்சுக்கோமா அதே ப்ளூ கலர் நாட்டில் போட்டு கட்டி விட்டுற வேண்டியதான் பின்னி முடிச்சுட்டு கட்டும்போது ஒரு ஹேண்டில் நான் கட்டிவிட்டு இன்னொரு ஹேண்டில் கட்டும்போது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே லென்த்தாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போல் இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கட்டி விட்டுற வேண்டியதான் ஹேண்டில் முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோம்லாம் இந்த முடிச்சு வளைச்சிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னா உலஞ்சு வந்துடும் இப்படி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இங்கே என்ன கலர் நாட்டில் போட்டோமோ அதே இந்த கலர் நாட்டில் அந்த ப்ளூ கலர் நாட்டில் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் ப்ளூ கலர் நாட்டிலே போடணும் கையில் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னா ஹேண்டில் உலஞ்சு அப்படியே வந்துடும் ஹேண்டில் ஒருக்கா உலஞ்சிட்டுன்னா ரெண்டாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டேருந்து போட வேண்டியதாகிடும் பிகினர்ஸ்க்கு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இப்போ நம்ம நல்லா வயரை டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கணும் உங்களுக்குள்ளே நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணி இன்னொரு நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு மீதமில் வயர்ஸாக நம்ம எப்போ சொருவி விடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உள்ளே சொருவி விட்டுற வேண்டியதான் இதில் கீழ் பக்கமாக சொருகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் மேல் பக்கமாகவே சொருகி விடுறேன் சின்ன குடையில் தான் நமக்கு வயர்ஸ்லாம் உள்ளே போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பெரிய குடையில் கூட ஈஸியாக போட்டுலாம் சின்ன குடையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி குடைகள் பின்னி தரணும் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கணும்னு விரும்பினா என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ பேங்க்கில் தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது நிறைய பேர் கேட்குறது கேஷ் ஆன் டெலிவரி உண்டான கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஆர்டரை ஃபுல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அந்த ஆர்டரை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துகிட்டு ஒன் வீக்கில் உங்களுக்கு பின்னி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் கொடுக்குற கூடையோட கெப்பாசிட்டி அதாவது குவான்டிட்டி எத்தனை கூட கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து சீக்கிரமாக கொடுப்போம் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம் பார்த்தீங்களா அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் நீங்கள் கொடுக்குறத பொறுத்து இருக்கு எல்லா வயசையும் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுணும் நாலு வயசையும் உள்ளே சொருகிட்டு இன்னொரு ரெண்டு லைன் சொருகணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற வயதையும் இப்படி சொருகி விட்டுலாம் தமிழ் பேசுகிறவங்க எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இருக்காங்க அந்தந்த ஸ்டேட்லேருந்து கேட்குறவங்கலாம் கொரியரில் வருமானம் தான் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கொரியரில் இந்தியா முழுக்க கொரியரில் அனுப்பி வச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒரிசாவில் இருந்து கூட ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு கூட வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு கூட நாங்கள் அனுப்பி வச்சுப்போம் கொரியரில் அதனால் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் கொரியர் மூலமாக நாங்கள் அனுப்பி வச்சுருவோம் கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் மாறுபடும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் மாறுபடும் இப்போ இதே போல் இந்த ஹேண்டிலையும் நம்ம வளர்ச்சி கட்டி விட்டுணும் இப்படி கட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் மேல் பக்கமாகவும் இந்த சைடையும் சேர்த்து வச்சு கட்டணும் அதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வயர் வச்சு கட்டி விடலாம் அல்லது இந்த மாதிரி பக்கிள்ஸ் கீழே வைப்போம் பார்த்திங்களா கூடைக்கு வைக்கிற குமிழ் இந்த பக்கிள்ஸ் வச்சு நம்ம மேலே இப்படி அட்டாச் பண்ணி விட்டோம்னா இந்த சின்ன குடைக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா கூடைக்கு வைக்கிற குமிழ்னு கேளுங்க அல்லது பக்கிள்ஸ்னு கேளுங்க தருவாங்க இப்படி நல்லா விரிச்சு விட்டுருக்காங்க விரிச்சு விட்டுட்டு இதை இப்படி ஒட்டினாப்பில் வச்சு இந்த நாட்குள்ளே இப்படி உள்ளே விடணும் மெதுவாக விட்டு பின் பக்கமாக கைட்டே நெருக்கி விட்டுலாம் நம்ம இதுக்கு எந்த டூல்ஸும் தேவையில்லை நெருக்கிட்டு இப்படி வளைச்சி விடணும் அவ்வளோ உள்பக்கமாக வளைச்சி விடணும்
பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வயர் வாங்குகிற கடையிலே கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க பக்கில்ஸ்னு கேளுங்க அல்லது குமிழ்னு கேளுங்க கூட கேட்கறதுன்னு கேட்டாலே தந்துடுவாங்க உங்கள் ஊரில் இது கிடைக்கலனாலும் சொல்லுங்கள் நான் கூட உங்களுக்கு வாங்கி அனுப்பேன் எங்கள் ஊரில் இது கிடைக்கும் ஒயர்ஸும் நிறைய கலர்ஸ் தான் இருக்குது உங்கள் ஊரில் ஒயர் கிடைக்கலனாலும் சொல்லுங்கள் ஒயர்ஸ் வாங்கி அனுப்புகிறேன் ஒயர்ஸ் இருக்குது வேணால் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இதே பக்கிள்ஸும் நம்ம கீழேயும் வச்சுக்கலாம் கூட ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இன்னும் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிற ஒயர்ஸ்லாம் குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி அவ்வளோ கூட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸ் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினா அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் மறக்காமல் உங்கள் ஊரையும் பெரியும் குறிப்பிட்டு அனுப்பிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஆறு லைன் போட்டிருக்கோம் இதில் நாலோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் இதில் கூட இரண்டு லைன் கூட போடலாம் இந்த டிசைனுக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது இந்த பார்டர் டிசைன் வந்து பார்த்திங்களா இதுக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது உமாதேவி சிஸ்டர் ஒரு தடவை இந்த பார்டர் டிசைன் கூட ஒன்று அனுப்பியிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் ஞாபகத்துலேருந்து அதை வச்சு நான் இந்த டிசைன் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ மாதேவி சிஸ்டர் அவங்க ஒரு இமேஜ் அனுப்புனதை வச்சு தான் இதை கூட போட்டிருக்கேன் ஆனால் கரெக்டாக போட்டிருக்கேனா என்னான்னு தெரியல சிஸ்டர் பார்த்துட்டு சொன்னால் உண்டு இதே மாதிரி பெரிய குடைகளும் நான் போட்டிருக்கேன் பெரிய குடைகள் பெரிய குடைகளுக்கான மெஷர்மெண்ட் எப்படி போடுறது எல்லாம் பார்க்கணும்னு இருந்தீங்கன்னா ஸ்டார் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் பாருங்கள் அதில் நிறைய குடைகள் இருக்குது நமக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட கிருஷ்ணவேணி அம்மா ஒரு கூட போட்டிருக்க அனுப்பிச்சிருந்தாங்க புதுக்கோட்டையிலேருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் அவங்க போட்ட கூடையோட சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸும் உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருக்கேன் அதையும் கூட பார்த்து நீங்கள் இதோட கொஞ்சம் பெரிய குடையாக போடலாம் அவங்க இதில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு மொத்தமாக இது இதுக்கு முந்தின சைஸ் ஒன்று இருக்குது அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு வரும் இதில் நம்ம போடுற ஒயர் வந்து அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு வரும் அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் சிறுசாக தான் இருக்கும் இதை விட சிறுசாக இருக்கும் அது ஒரு சைஸு அடுத்து வந்து இது ஒரு சைஸு இன்னொன்று வந்து கிருஷ்ணவேணி அம்மா போட்டது அதுக்கடுத்து நாலாவது சைஸு நான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக போட்டுப்பேன் அஞ்சாவது சைஸு நல்ல பெரிய சைஸு மொத்தமாக அஞ்சு சைஸ் இருக்குது மெஷர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கூடைங்கிற வீடியோவில் இதுக்குள்ள மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் பார்க்க விரும்புகிறவங்க செகண்ட் வீடியோவில் மெஷர்மெண்ட் ஃபார் கூடைங்கிறத செகண்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் அதில் இதுக்குள்ள மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி கூடைகள் போட்டிங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து ஷேர் பண்ணலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ வயர்ஸ் வாங்கணும்னு விரும்புகிறவங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக